kenapa kamu ini? <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat King Spani. Nah, tebak King Spani sedang berada di peternakan kelinci Jerman Giant terbesar di Sumatera Utara, bang. Mungkin. Atau di bumi. <laughs> nah, teman-teman, kita akan bahas tentang kelinci yang besar nih, tentang kelinci Jerman Giant ya, bersama sang ownernya ya Bang Isdeta Purba uh, beliau pernah masuk juga di video King Spy dulu ya jadi penghasilan dari kelinci ini beliau wah sudah bisa dikatakan sudah memang penghasilan tambahan sekaligus utama juga mungkin ya iya Pak ah, utama juga gitu. jadi tonton terus videonya ya nah, mari kita mulai videonya ya Buat teman-teman yang baru mampir ke channel Kings Bunny, jangan lupa ya di subscribe dulu, di subscribe supaya teman-teman nanti dapat pemberitahuan yang informatif dan inspiratif dari channel Kings Bunny. Ya, mari kita mulai saja Bang Denta ini. Ini kelinci abang, ini kelinci jenis apa nih Bang? Kelinci Jerman Giant Bang. Jerman Giant ya. Ini sudah berapa lama Bang melihara kelinci ini Bang? Ini di tempat kita udah sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Ini berarti sekarang usianya berapa? Ini tujuh bulan, yang itu enam bulan. Tujuh bulan. Ini pedigree bang ya? Pedigree. Mana tatonya bang? Ini dia sebelah sebelah kok sebelah kanan? Itu oh, sebelah AMR, sebelah kiri. Di apanya? Iya. Ternakannya. Iya iya iya. Pedigree. Jantan mana jantan? Ini jantan, bakleng. Ini jantan, namanya bakleng ini. Betina. Betina, inggit, inggit garnasi itu. Inggit, <coughs> inggit apa ya? Inggit gak tau lah. <coughs> tau gak abang? Inggit itu siapa? Inggit yang kemana apa ya? Kemarin ada nonton apa? Cerita-cerita hmm. drama-drama gitulah. Kebetulan kami yang kami lihat di situ namanya Inggit. Ah. Jadi tertarik aja buat namanya. Jadi Inggit itu sebetulnya Inggit. bang uh, istrinya Pak Soekarno bang. Iya. Tidak <laughs> tahu ya. sih kalau itu. <laughs> kalau di Bandung ada tuh namanya rumah makan Inggit Garnasi itu. Enak tuh bang. Iya. <laughs> Ada jalan ya itu Inggit itu Bu Inggit itu su, su, istrinya Pak Soekarno. Pak Soekarno kan istrinya nggak satu ya istrinya banyak <laughs> itu oke bang kita balik lagi ke kelinci bang kita tinggalin Bu Inggit ya nah ini namanya Inggit teman-teman ya ini namanya bakleng bakleng atau bukleng 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 ya dia usianya ini tujuh bulan. bulan loncat nggak nih bang nggak nggak ya ini itu enam bulan enam bulan belum bisa kita kawinkan Sebenarnya udah mulai birahi, hmm? cuman belum kita kawinkan supaya bobotnya makin maksimal. Kalau dikawinkan bobotnya nggak nambah lagi. Oh, jadi kelinci ini agar bobotnya naik terus, itu kita harus Buang. jangan dulu kawinkan. Ah, jangan dulu kawinkan. Buang aja dulu birahi pertama. Oh, gitu. Jadi kira-kira mau usia berapa bulan abang kawinkan? Kalau niat aku sih, ini di 10 bulan, ini di 12 bulan. Cuman udah nggak sabaran memang. <laughs> kelamaan kan kalau niatnya bagusnya ya ini setahun Bang, ini udah bulan. udah banyak juga yang nunggu nah <laughs> itu dia masalahnya udah banyak yang order iya kapan nih Bang Denta gitu anaknya gitu kan karena emang ngelihat ini sedep kali ya jadi Buas aku nih, oh, aku tuh Bang ngelihat di foto-foto abang yang di share di grup gitu kan di video kayaknya sore kali gitu ya terus nengoknya memang Bang iya, ini nengoknya. kepalanya bulat gitu hmm. Cuman memang bang e, untuk kita mau memelihara kelinci jenis ini bang, apa yang pertama kali harus dipersiapkan? Kalau melihara jenis yang seperti ini kandang paling utama. Kandang ya? Ini kandangnya kandang. ya? Ini kandangnya. Ini ukuran Kemarin berapa? aku buat di kandang yang sempit, hmm? dia banyak masalahnya. Oh. Dia nggak nafsu makan karena memang nggak nggak ada pergerakan. Iya iya iya. Ya, ya. Makanya harus kandang lebar, lantai harus kokoh. Lantai harus kokoh. Ini Jadi lantainya iya, juga harus pakai bambu ya. Iya. Gak bisa kita bambu. besi gitu ya Enggak. atau kawat ram. Wah. Gak rekomendasi itu. Akan menyebabkan skorhok. Skorhok. Udah pasti. Udah pasti ya. Ini ini pun tadi masih skorhok ya bang ya. Walaupun kandang bambu ada skorhok oh, juga. Makanya oh, kita iya. upayakan alas ini tebal. Karena kita iya, tengok iya. di di YouTube itu Eropa Eropa sana pun 
tebal semua orang yeah, itu nambah yeah. rumput semua oh, yeah, yeah. ya emang dipakein jerami nih teman-teman ya pakaian rumput kering juga agar kakinya nggak sorok tapi kok cuma dua yang dikakiin rumput yang lain yang enggak yang, yang apa skorok yang lain enggak oh gitu tapi ini jenisnya sama kan GG semua kan ini crossing oh crossing kalau itu FG FG ini okay. itu crossing juga crossing okay. juga berarti yang yang berarti yang asli ras Jerman Jayan cuma dua, ini dua, ingin dua. aja ini sebentar Ma- masukin aja bang masukin aja bang ingitnya masukin aja nggak 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 lasa ini lasa ini ya, ya, ya. ini memang abang kenapa suka kelinci besar eh uh, pengen ngulek sih aja nggak ada alasan ya suka aja ya? suka aja makin <laughs> kalau ada yang makin lebih besar pun gue beli lagi <laughs> ini bang menurut uh, apa pengalaman abang nih mm-hmm. dia sudah berapa paling besar bisa nyampe berapa kilo sih kalau ini aku perhatikan punya gitu ini sekarang udah 7 kilo 7 kilo ya. 7 kilo inggit kalau ini masih 6 kilo 7 on atau 6 kilo 8 on ya, ya. di usia 7 bulan ini bisa nambah lagi ya bisa dia tergantung makanannya makanannya apa nih bang dia Kalau jenis Jerman ini, ku perhatikan bagusnya dia makan biji-bijian atau kuaci, entah kacang tanah, jagung. Dia suka itu bang, kacang kedelai. Nanti kawin pula nih. Iya. <laughs> Masukin aja bang salah satu. Mana bi ini bi? Situ apa mau ditaruh situ? Hmm? Apa mau ditaruh? Boleh, ND? Boleh boleh. Ah, gak usah. Ini aja udah. Biar ada perbandingannya. Oh boleh 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 boleh. Nah ini teman-teman ND. ada perbandingan kelinci yang paling kecil Netherland Dwarf ini German Giant sekarang tercatat jenis kelinci ras paling besar ya bang ya? Ya. Ini paling kecil. Paling kecil. Ini udah dewasa kan? Dewasa. Itu udah dua kali beranak itu. Dua kali beranak. Nih buat teman-teman yang pengen kelinci Andy, kelinci mini, nggak gede-gede, ya inilah. <laughs> Segede kepalanya. <laughs> Segede kepalanya ini, teman-teman ya. Ini memang kalau mau yang kecil ya jenis Andy, kalau yang besar jenis uh, German Giant. Ini kalau misalkan uh, apa dikawinin bisa? <laughs> Sepertinya nggak, nggak bakal bisa lah. Kayaknya mati nih bang ya kalau di kawin ini. Hmm. Nah, ini buat perbandingan ya buat teman-teman. Uh, jadi sebesar apa sih kelinci ini nih? Ini kepalan tangan ya kan? Ini kepalan tangan King Sbani aja lebih gede kepala dia <laughs> daripada kepalan tangan King Sbani ini. Gitu. Memang sedap ya bang ya. Tapi memang mungkin harganya gimana nih bang? Harganya lumayan peri. Peri ya. Semalam Kalau anak kan kita beli sekarang sepasang itu udah kena 7 jutaan. 7 juta. Usia? 7 juta. Usia 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Itu yang full pedigree. Full pedigree. Mm-hmm. Berapa tadi 2 juta ya? 2 juta, 3 juta setengah. 3 juta setengah. 3 juta setengah, Terus. usia 2 bulan setengah. Nah, teman-teman beli kelinci berapa? 150.000, itu ditawar lagi. Aduh, gimana? Ini 3 juta setengah. Ya. Lasa, Bang ya. Ini lasa ini minta kawin dia. Oh. Jangan lu kawin, biar kau gede dulu ya. 7 kilo nih. Biar nanti 10 kilo ya. 10 kilo. 8 kilo 9 kilo aja udah maksimal ya. Udah maksimal ya. Jadi memang lebih besar, lebih mahal juga. Tapi bukan berarti mahal. ini murah juga enggak mahal ya? Mahal juga itu, Bang. <laughs> nih, jenis Andy juga kecil-kecil gini cabai rawit pedes juga ini juta ya juga itu juta juga berapa bang beli dulu itu aku beli posisi remaja kemarin satu juta delapan ratus satu juta pedigree ini kelinci kecil bukan berarti kecil itu murah enggak kelinci kecil juga mahal karena warnanya menarik juga aku rasa warna dan juga memang ini kualitasnya bagus uh-huh. ini bang karena kalau misalkan Andy yang bagus ya seperti ini teman-teman dia 
meskipun udah besar, udah dewasa maksudnya, tapi kecil aja bentuknya. Ini paling nggak nyampe sekilo kan? Enggak. Paling, paling 800 gram. On, ya. 7 on. Ah. Itu. Jadi semakin kecil ya semakin bagus teman-teman. Namanya kelinci mini ya. Beda dengan ini ya kan, Bang. Ini, ini semakin besar, semakin bagus yeah. gitu. Uh, emang Nah, untuk perawatan bang pakan dengan bobot sebesar ini boros nggak? Kalau aku pakan pindah itu loh. Kalau pakannya bisa sampai 2 ke 3 gram, eh gram ya? 2 ke 3 gram satu nah, hari. Sebulan, sebulan berapa abis abang habiskan? Buat satu bulan, aku nggak hitung hitung. Oh. Kasih aja terus. Oh, tapi ini kan dicampur sama rumput. Eh bukan rumput, rumput apa? enggak uh, daun wortel ya juga daun, wortel ah. ini daun wortel dia dicampur jadi nggak terlalu boros juga kali ya sebenarnya boros kalau makan boros yang juga. jenis jayen ini bang hmm. beda sama itu kalau itu kita kasih pagi satu sendok teh cukup satu sendok teh malam kasih satu sendok ma- sendok makan ini cukup. satu sendok tembok ini <laughs> penuh gerabah besok pagi habis <laughs> ya bang kalau teman-teman suka kelinci gede ya harus siap juga dengan perawatan yang Wajib. lumayan juga ya makanya Tadi, pun royal yang, ya, makanan yang banyak kemudian kandang yang luas ya kan dan harus kuat ya nggak hanya luas ya bang ya harus kuat karena harus dia kuat gampang terjepit iya karena kalau kandangnya lemah nanti kakinya terjepit nggak bisa bahaya juga gitu ya kemana kamu ha uh uh tapi nggak susah bang ya perawatannya hmm. perawatannya sama aja cuman dia lebih rentan skorhok karena Udah. karena besar itu ah, ya. karena makanya bobotannya. harus diperhatikan alas kandangnya tadi ya jadi selain pakai bambu pakai juga rumput rumput ya. tapi bang bersihnya gimana bang lebih sering atau gimana kalau bersihnya dua hari sekali dua hari nanti ganti rumput keluar rumput jemur aja sebentar Masuk oh lagi. dijemur jadi, jadi nggak nggak dibuang ya dibuangnya ada dibuang dibuangnya juga. Gimana dia bilangnya? Dia nggak dibuang, nanti alas yang ini yang udah kering Ada yang beranak hmm? Dikasih ini jadi tempatnya beranak Oh gitu Jadi memang nggak harus dibuang, buang pakai, buang pakai enggak ya? Kalau lebih bagusnya ya dibuat seperti itu Dipakai satu hari dua hari, buang, ganti Ya bagusnya gitu, cuman kan royal kali rumputnya Betul Wah oh, sedap kali lah, ini nanti berarti sekarang tujuh bulan berarti bulan. sekitar tiga bulan lagi ya baru dikawin tiga bulan lagi baru dikawinin kalau sabar tiga bulan dikawinin berarti empat bulan lagi baru ada anaknya kalau ya. jadi itu juga kalau jadi <laughs> sebenarnya kalau nggak sabar sekarang juga bisa dikawinin cuma sayang hmm. kayaknya emang di Sumatera Utara ini masih jarang ya bang ya? kayaknya jarang soalnya aku pun tengok di teman-teman pun belum belum ada juga belum ada ya Treatment, treatment ada vitamin apa gitu yang abang kasih? Ada apa namanya yang untuk pertumbuhan anak-anak itu kurkuma. Kurkuma. Ha? Itu pun aku kasih juga. Jadi kurkuma. itu cepat besar ya. Jadi supaya kelinci cepat besar ha? dikasih kurkuma. Dikasih kurkuma supaya postur tulangnya bagus. Terus kalau dia penggemukan biji-bijian macam jagung, hmm. kacang kedele, hmm. kacang tanah, kuaci. biji labu Dos, pokoknya biji dosisnya bijian. gimana dosisnya untuk kurkuma tadi kalau kurkuma aku sekali sekali seminggu aku spetkan 1-2 mili satu minggu 1-2 mili nah, untuk biji-bijian tadi biji-bijian seroyal mungkin biar aja dia memilih oh tapi makin gak, gak makin ini. banyak jenis biji-bijiannya hmm. mak, kelincinya makin hmm. sehat oh. tapi yang yang jadi makanan pokok tetap pelet sama rumput ya apa ya apa? Pelet lah makanan ya. utama Pelet utama pelet Oke teman-teman Itu penjelasan dari Bang Isdenta Tentang kelinci jenis Jerman Giant Buat teman-teman yang mau memelihara Jangan lupa persiapkan Kandang harus besar ya kan? Terus kemudian Makanan harus banyak Intinya Harga kelinci juga nggak murah Perawatannya juga nggak murah ya. Jadi siapin Kalau teman-teman mau memelihara Kelinci jenis Jerman Giant Itu saja uh, Dari Kings Bunny kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, salam rabbit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh